cette vidéo des nouveautés dans les boutiques de Tico et Hélène Viscott. Cette semaine, je vous reçois encore dans mon bureau parce que, tel que promis, on va faire une entrevue avec Frédéric un petit peu plus tard dans cette vidéo sur son lieu de travail, donc ici euh, au local. Euh, donc, euh, j'aimerais faire un petit retour sur la vidéo de la semaine passée. Je pense que les gens ont quand même bien apprécié parce que vous avez été plusieurs à commenter et à nous contacter. Puis, euh, j'aimerais faire un retour sur, euh, entre autres, une toile que vous avez vue dans mon bureau, puis sur laquelle on m'a questionné. Donc, euh, la toile en question, c'est une toile que j'ai ici, euh, qui a été offerte par ma mère. C'est un cadeau qu'elle m'a fait parce que c'est un pain qu'on a connu quand on a fait une exposition à un moment donné à Varennes. Dans les tout débuts, on faisait des expositions, des salons avec euh, les laines teintes à la main. Puis euh, c'est une toile qui, qui représente un peu euh, les, euh, les couleurs de biscotte, puis entre autres avec la couleur du, du poisson clown, qui est une couleur qui a été très populaire pendant plusieurs années, qui, qui a présentement été retirée de notre collection, mais il n'est pas dit qu'à un moment donné, elle ne reviendra pas, elle ne fera pas de, un, un grand retour, parce que ça a toujours été une couleur populaire. Et euh, à l'intérieur de ça, Xian a aussi... Euh, insérer le petit ruban rose du cancer du sein, puisque dans notre famille, nous, on a la mutation, donc moi, j'ai la mutation génétique BRCA2. En tout cas, je vous explique pas ce que c'est aujourd'hui, mais ça a un lien avec une, prédisp une prédisposition à avoir le cancer du sein et de l'ovaire. Donc, euh, la toile a été faite par Zian, qui est Christian Boulad. Puis, euh, c'est drôle parce que pour savoir depuis combien de temps euh, ça faisait qu'on avait cette toile-là, je suis allée voir dans mon ancien blog. Euh, le blog que j'ai euh, écrit au départ, puis qui a donné lieu, dans le fond, à l'entreprise euh, Lélan Biscotte. Euh, donc, c'est euh, un blog qui est encore disponible en ligne. Si jamais vous voulez le voir, je l'ai écrit pendant plusieurs années, de 2007 à 2013. Puis dans ce blog-là, bien évidemment, c'est comme toute l'histoire de ma vie, presque, là, pendant ces années-là. Puis euh, c'est euh, biscotti.com slash blog, B-L-O-G-U-E. Donc, vous pouvez aller le consulter. Il y a plein de, plein de photos de nos débuts. Puis entre autres, c'est là-dessus là que j'ai pu voir que c'était depuis 2010 que j'avais euh, reçu cette toile en cadeau de ma mère. Puis il y a des photos aussi avec euh, l'artiste euh, sur mon blog. Euh, ensuite, pour continuer, euh, vous avez été intrigué par euh, les designs. Il y en a qui m'ont questionné sur comment euh, on procédait pour les designs. C'est sûr que pour les autres designers, je ne peux pas parler à leur place, mais pour ce qui est de mes designs à moi, euh, je trouvais ça le fun de vous montrer que quand on écrit, quand j'écris un patron, dans le fond, c'est un processus qui est quand même assez long. Euh, Celui-là, c'est une collaboration euh, que je vais faire avec une nouvelle collection de laine euh, teinte à la main de la collection Patrick Nitz. Donc, c'est une collaboration avec Patrick Nitz et c'est un design que je suis en train de développer. Et pour vous montrer à quel point, des fois, ça peut être un processus qui est long et ardu, euh, je, moi, je tricote souvent plusieurs échantillons. Là, je ne les ai même pas toutes gardées, mais des fois, je les garde quand je trouve que l'idée est intéressante. Donc, dans mon sac de tricot, quand je fais un design, j'ai plein de petits bouts comme ça qui sont des tests, puis des, euh, des prototypes. Euh, je fais des, euh, je fais, hey, je procède beaucoup par essai erreur. Je fais des tests, je me rends compte que ça donne pas ce que je voulais, je le modifie. Fait que des fois là, avant de partir un design, avant vraiment qu'il soit parti sur son air d'aller là, ça peut me prendre des jours, même des semaines des fois. Fait que c'est pour vous montrer un peu euh, euh, le processus de design. Des fois, il euh, y a beaucoup d'heures que vous voyez pas nécessairement qui ont été investies dans la recherche, dans le développement. Après ça, évidemment, dans l'écriture, dans le test, dans les tests euh, tricots, parce que une fois qu'on a eu une idée, c'est bien, mais il faut être capable de la mettre euh, par écrit puis qu'elle qu soit compréhensible par les tricoteurs, tricoteuses. Donc, c'était ma petite parenthèse design tricot. Euh, maintenant, j'aimerais vous présenter la nouveauté cette semaine. Euh, mais avant, c'est vrai, je vous avais peut-être vu le petit bout de tissu qui est ici. C'est un autre projet qu'on a commencé à développer. Puis je trouvais ça le fun de vous le montrer parce que j'ai reçu l'échantillon de tissu euh, hier. Euh, dans le fond, c'est qu'on aimerait développer une collection de tissus euh, pour en faire des sacs tricots, des, accessoire, des accessoires tricots. Donc celui-là, évidemment, les motifs sont un peu trop gros, mais c'est un test que je voulais faire, voir les tissus, comment c'était pour sortir. Et c'est avec des motifs euh, que j'ai développés euh, 
euh, des, des illustrations que j'ai euh, développées là, euh, dans cet objectif-là. Fait que c'est un beau projet euh, qui va être à développer aussi. J'ai hâte euh, de voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, puis j'ai hâte de voir aussi la réaction des gens avec ce projet-là. Mais c'est un, un, un projet à suivre. Maintenant, pour la nouveauté de la semaine, on a un beau char qui a été fait par Alissa Rasmussen qui s'appelle « Life in full bloom ». Et euh, je trouvais ça le fun parce que ce modèle-là, dans le fond, a été tricoté avec deux laines bisoc, ben deux couleurs de laine bisoc et deux couleurs de laine hermione. Et c'est un patron qui est vraiment euh, super féminin, puis très le fun à tricoter parce qu'il y a plusieurs motifs qui suivent qui ne sont pas nécessairement toujours pareils. Fait qu'au fur et à mesure, quand vous avancez dans le char, les motifs évoluent. Euh, c'est pas un tricot qui, qui est ennuyant, c'est toujours, euh, il y a toujours du, de, des textures, des couleurs euh, nouvelles qui s'ajoutent à vos aiguilles. Puis Alissa, pour faire ce modèle-là, a choisi des couleurs vraiment super printanières parce qu'elle savait qu'on était pour le sortir au printemps. Donc elle a utilisé euh, les couleurs ici. Donc on a fleurs de cerisier, on a vert biscotte, limette et euh, fraise. Et on a préparé des kits pour vous euh, avec d'autres couleurs, des, des couleurs peut-être un petit peu plus douces parce que le modèle original est vraiment super, mais c'est peut-être pas tout le monde qui voudrait porter ces couleurs-là. Donc, on a préparé d'autres assortiments de couleurs pour vous que vous pouvez découvrir en ligne. Il y en a quatre en tout. Donc, euh, des plus douces dans les teintes de bleu, euh, ce, celui-là dans les teintes plus roses, euh, saumon. Et celui-là ici, euh, lui, lui a été fait aussi avec la couleur euh, fraise. Donc, euh, celui-là aussi qui est très beau dans les gris et roses. Donc, euh, pour les nouveautés cette semaine, c'est pas tout. On a un design qui était euh, un design spécial, dans le fond, qui a été fait par Patrick Nitz, qui est une collaboration avec ma tante Alex. Si vous connaissez pas ma tante Alex, c'est un, vraiment euh, un, un personnage haut en couleur. Ma tante Alex, c'est une drag queen que vous avez peut-être déjà vue euh, parce qu'elle a passé à l'émission La Voix. Puis, euh, elle est très populaire aussi sur les réseaux sociaux. Et euh, Patrick Nitz a fait une collaboration avec euh, ma tante Alex pour euh, désigner un chandail que ma tante Alex s'est réapproprié et a porté en, en petite jupette. Fait qu'on trouvait ça vraiment le fun. Euh, C'est un modèle qui est fait, euh, qui est tricoté en décoppure. Je vous montre euh, les, euh, les couleurs. Donc, ça a été tricoté en décoppure comme ça ici. C'est un modèle vraiment très coloré, vraiment euh, à la hauteur de, de l'univers de ma tante Alex que vous pouvez découvrir sur notre site. Évidemment, le modèle peut être intéressant aussi, tricoté dans des couleurs plus sobres si euh, vous êtes euh, quelqu'un qui est moins, euh, moins porté sur euh, ce, cet assortiment de couleurs-là. On en a vraiment euh, pour tous les goûts, dans la couleur, dans la laine des capures. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape de cette vidéo qui est notre entrevue avec Frédéric. Donc, on se revoit dans quelques secondes. Bienvenue dans cette deuxième partie de cette vidéo. Je me trouve présentement dans le bureau de Frédéric, mais avant de poursuivre, comme j'en ai parlé dans mon bureau de la toile que j'avais parce que vous m'aviez questionné, j'aimerais faire une mention spéciale à l'aquarelle qui est derrière, derrière moi. C'est mon père qui l'a peint. Euh, mon père sculpte le bois et peintre aussi euh, dans ses temps libres. Donc, il euh, y, y a la fibre artistique très développée et ma mère, entre autres, a toujours dit que je retenais ça de lui. Euh, fait que je lui fais un petit coucou, je sais qu'il est à l'écoute, puis je veux lui dire que je l'aime, on, on se voit pas souvent, il habite en Nouvelle-Écosse, puis surtout dans le contexte actuel, c'est difficile de se visiter, mais je sais qu'il est là, c'est un très bon ambassadeur euh, des laines biscottes en Nouvelle-Écosse, il est toujours en train de partager nos posts et euh, de, nos, nos vidéos, etc. Donc euh, voilà, c'est une, une toile là, qui était peinte par mon père. Donc pour commencer avec Frédéric, premièrement, bonjour Frédéric. Allô, oui. Euh, ça fait combien de temps maintenant que tu travailles chez Biscot? En fait, ça fait un peu plus de six mois. Je suis ici depuis euh, octobre. Excellent. Puis euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que tu es ici parce qu'on trouve que tu es très efficace Puis c'est vraiment aidant de t'avoir avec nous. Merci. <rire> puis euh, ben, dans le fond, c'était quoi ton background? Tu étudié en quoi? En fait, j'ai fait euh, un... En commercialisation de la mode à okay. Marie-Victorin. J'ai okay. fait une technique là-bas. Okay. Euh, 
qui touche vraiment à tout. Là, autant le design que la comptabilité. La euh, mise en marché. La mise en marché aussi, le stylisme mais oh, oui. le marketing même. Mais oui. Ça. Fait que t'as touché un petit peu à tout, de, dans le fond, tout, ce qu'on fait ici. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on t'a engagé. Euh, puis parle-nous un petit peu des tâches que tu fais. Qu Qu'est-ce qu que tu fais dans ton travail quotidien? Je m'occupe majoritairement de l'inventaire. On a plus de 75 000 produits physiques euh, dans nos trois boutiques et le local, comme tout ce qui est les aiguilles, les boutons. Euh, tu sais, on a la compagnie Chiagou, on a du Estelle, la Drops, euh, du Cheval Blanc, puis toutes nos laines, bien sûr, qu'on oui, fait oui, ici. Bien, fait que euh, je m'occupe de tout ce qui s'assoit à jour, surtout quand on sort euh, des nouveaux produits dans nos infolettes qu'on envoie à tous les semaines pour les nouveautés. Oui, oui. Mais je m'assure que ce soit tout le temps euh, à jour pour, pour, pour oui. éviter le plus d'erreurs possible. Comme dans le fond, euh, les quantités qu'on voit en ligne, quand on va voir, il y en a cinq en inventaire, ben toi, tu t'assures que ça, ça soit, ça soit la bonne information. Exact. Puis en plus de ça, tu t'occupes aussi d'ajouter les nouveaux produits en ligne. Oui, je crée tout ce qui est nouveau produit côté euh, sur le site canadien et sur le site américain. Donc, euh, tout, tout ce que vous voyez de nouveau, souvent on en parle dans nos vidéos justement ou oui. dans nos infolettes. C'est moi qui les crée, les photos, tout ce qui est code barre, la description. On parlait aussi du code tarif, donc ça c'est le code de douane, il faut s'assurer que ça soit bon parce que quand les produits sont vendus aux États-Unis, ils doivent traverser les douanes, donc il y a un code tarif qui est oui. associé à chaque produit, fait que ça, il faut faire les recherches pour voir si quel Exactement. est le bon code. Donc ça fait beaucoup de petits détails des fois que vous ne voyez pas, même le poids du produit doit être entré parce que les, euh, quand on livre les produits, le, le, le total du, de tous les produits va générer un poids pour le colis. Donc, euh, si c'est pas là, ben là, ça bonne quand ils, on les envoie de vos commandes. Et effectivement, <rire> on, sait, on sait de quoi qu'on parle. Oui. Puis euh, autrement, euh, tu t'occupes aussi du volet des, des designers. Oui, je m'occupe de l'enfant. On vient de finir tout justement euh, l'appel à soumission pour nos designers. Une fois qu'on les reçoit tous, on choisit ceux qu'on veut avoir. Euh, puis là, ensuite, on les recontacte, on prend une entente, euh, de, on écrit le contrat, bien évidemment. Oui. oui. Puis on fait la sélection de la laine, puis de la couleur, puis on, on attend le beau résultat qui va revenir. C'est ça, on négocie les paiements, les, les ententes aussi au niveau des droits, soit oui. des droits partagés ou full copyright, etc. Exactement. Puis euh, quand, après ça, ben, quand on le reçoit, ben, on est toujours super content. Euh, oui. Comme on disait, c'est un peu Noël quand on reçoit les, les nouveaux designs, on les reçoit dans les colis, on se met tout autour, puis on les ouvre. On, on est super excité. Oui, de voir le résultat. Donc, puis on est toujours encore plus excité de vous les présenter. Euh, puis entre, entre autres aussi, tu t'occupes euh, des réseaux sociaux. Oui, je réponds à tous les messages qui se font sur l'Instagram euh, et le Facebook, même les messages privés. Donc, ça se peut que des fois, on en oublie quelques-uns ou qu'on ne l'ait pas vu, mais n'hésitez vraiment pas à nous écrire, on répond vraiment à tout le monde. Sinon, ben, appelez-nous. Quand on ne répond pas, appelez-nous, on est là aussi pour ça. Oh oui, oui. Ben, de toute façon, tu dis que ça peut arriver qu'on en oublie, mais c'est rare, rare, honnêtement, parce que souvent, quand j'arrive pour répondre à une cliente, tu sais, je, je, admettons, je suis à la maison sur mon compte Instagram, je veux répondre, mais je vois que tu as déjà répondu. Oui, ben, je vais faire ça moi aussi, quand je hop, quelqu'un a répondu. Excellent, on est bon. <rire> Puis, euh, ben, c'est ça. Sinon, euh, la question que je voulais te poser aussi, oui. c'est euh, comment tu as trouvé ça quand tu es arrivé chez Biscotte? Ça a été quoi tes premières impressions? As-tu été surprise ou y a-tu des choses que, à quoi tu t'attendais pas? Ben, au début, ben, en fait, je connaissais absolument rien de la laine. Fait que, je me suis lancée là-dedans à cœur ouvert. Oui. J'étais comme let's go, on fonce. Puis j'ai été surprise comment que c'était plus gros. Puis qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui suivaient nos réseaux sociaux. Puis j'étais comme, mais voyons, pourquoi je connais pas ça? <rire> comme la laine, moi, dans ma tête, je sais pas. Tu as je sais pas. Là. Je, voyais, ouais. je voyais juste aussi le profil des personnes. J'avais un profil de clientèle. Puis finalement, on rejoint plusieurs types de clientèle, autant hommes que femmes. On a des jeunes aussi. C'est vraiment oh, le oui. fun. Euh, L'équipe est vraiment le fun. On, on commence là, à faire des petits 5 à 7 les vendredis soirs quand il fait beau à l'extérieur. On se rassemble dehors tout avec les, les mesures, bien sûr. Là, oui, mais oui. Oui, on est, est une on belle est équipe un... de dynamique. Puis... On est une belle gang. Oui, vraiment. <rire> bon, ben. Euh... Ça, je pense que ça conclut un peu notre, euh, notre interview cette semaine, notre entrevue. Donc, euh, mais merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. Je sais que c'est pas toujours facile des fois devant la caméra, même si on fait ça entre nous, c'est toujours un peu intimidant. 
Mais t'as bien relevé le défi une ben, fois de plus. Merci beaucoup. Puis on est vraiment content de t'avoir avec nous, Frédéric. Merci, c'est gentil. Donc euh, voilà, bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Oh, la petite chose que je voulais mentionner concernant les thumbs up, pour ceux qui ne savent pas nécessairement ce que c'est sur YouTube, c'est le petit pouce en l'air. Donc, euh, je vous encourage à laisser un petit thumbs up aux vidéos, à vous abonner à notre chaîne, à laisser des commentaires en dessous. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou est-ce que vous avez des commentaires sur ce que vous avez entendu aujourd'hui? On aimerait ça euh, vous entendre ou plutôt vous lire dans les commentaires sur YouTube. Donc, on vous invite à le faire. Évidemment, nous suivre sur euh, Instagram, euh, l'Hélène Biscott Yarns ou sur Facebook, l'Hélène Biscott Yarns. Donc, à la semaine prochaine, on a encore plein de belles nouveautés pour vous, mais je ne vous le dis pas, je vous réserve la surprise pour la semaine prochaine. Merci!